ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മീ ആൻഡ് ലാൻഡ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കേൾക്കാതെ നിങ്ങൾ ആരും അയർലൻഡിലേക്ക് വരണ്ട ഇപ്പം ഞാനുള്ളത് ഒരു നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പം ഞങ്ങളൊരു ക്യാമ്പിങ് ചെയ്യ ചെയ്യുകയാണ് വൈൽഡ് ക്യാമ്പിങ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ഈ ക്യാമ്പ് സൈറ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത് എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അയർലാൻഡിൽ എങ്ങനെ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും കാരണം അയർലാൻഡിൽ വീട് വാടകയ്ക്കാണെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്നുള്ളത് കാരണം ഭയങ്കര ഹോം ക്രൈസിസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ടിപ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെൻ്റൽ വീടുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീട് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സാണ് അതിനുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് അക്കോമഡേഷൻസ് ആണ് അയർലാൻഡിൽ ഉള്ളത് എന്നാണ് അതിൽ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പോലെ തന്നെ വീടുകളുണ്ട് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് പിന്നെ ഷെയർഡ് അക്കോമഡേഷൻസ് ആണ് ഈ നാലെണ്ണം എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സാധാരണ വീടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ ഫുൾ വീട് നിങ്ങൾക്ക് റെൻ്റ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് റെൻ്റ് എടുക്കാം ഇനി അല്ല എങ്കിൽ ഷെയർഡ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർഡ് വീടുകളും ഉണ്ടാവും അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വീട് നിങ്ങൾ ഒരു ആറാൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നാവാം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ പീപ്പിളിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നാവാം ഇതിൻ്റെ കൂടാതെ തന്നെ അടുത്തതുള്ളതാണ് സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ വീട് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഹാളിൻ്റെ വലിപ്പേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനകത്ത് കിച്ചൺ ഉണ്ടാവും വാഷ്റൂം ഉണ്ടാവും ബെഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് അടുത്തത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അയർലാൻഡിലുള്ള ഒരു സൈറ്റ് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാഫ് ഡോട്ട് ഐ ആണ് അടുത്ത സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈ ഹോം ഡോട്ട് ഐ അടുത്തത് റെൻഡോള ഡോട്ട് ഐ പിന്നെ സ്പോട്ട് എ ഹോം പിന്നെ റെൻറ്റ് ഡോട്ട് ഐ ഇ പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളും ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകളുമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് അപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ അതായത് ഫാമിലി ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിംഗിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഷെയർഡ് അക്കോമഡേഷൻസ് ആണ് കാരണം അതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡാഫ് ഡോട്ട് ഐയുടെ കാര്യം പറയാം അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഷെയർഡ് ഷെയർഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെൻ്റൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ റെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ സ്ഥലമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്ഥലമാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ നമുക്ക് ഒരുപാട് വീടുകളുടെയും ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അതിനകത്ത് കാണിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു വീടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഡാഫ്റ്റിലാണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്
ഹോംസ് കാണുന്നത് പിന്നെ ചിലപ്പം നമ്മൾ ഈ വീടിന് വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ചിലപ്പം നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചില ചില ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ചിലപ്പം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ല എങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇപ്പം അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യൂയിങ് ആണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ലെറ്ററും ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ അയക്കും ഇവിടെ എല്ലാ പ്രോസസ്സിങ്ങും മോസ്റ്റ്ലി നടക്കുന്നത് മെയിൽ വഴിയാണ് ഈ ഫോൺ കോൾസ് വരിക എന്നുള്ളത് വളരെ റെയർ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആരും മെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ മെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർ വ്യൂവിങ്ങിനെ ഒരു വ്യൂവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വീട് കാണാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ആക്ച്വലി അപ്പം ആ വീട് കാണാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ എന്ത് പറയും നമ്മളുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ പറയും ആ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം മെയിൻലി അവർ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് എങ്കിലും ഉള്ള നമ്മുടെ സാലറി സ്ലിപ്പ് പിന്നെ ഉള്ളത് റെഫറൻസ് റെഫറൻസ് ആണ് അത് വൺ ടു ടു പേഴ്സൺസിൻ്റെ റെഫറൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഐ ഡി പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കും നമുക്ക് വീട് ഓക്കെ ആയതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് മന്ത്ലി കട്ടിങ് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ മന്ത്ലി കട്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ അവർ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കൺഫേം ആയതിന് ശേഷമേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വ്യൂവിങ്ങിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സാലറി സ്ലിപ്പ് റെഫറൻസ് പിന്നെ ഫോട്ടോ ഐ ഡി പിന്നെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചില സമയത്ത് ഇതൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മസ്റ്റായിട്ട് റെഡിയാക്കി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും ആദ്യം അവർ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വ്യൂവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചെന്നാൽ ഷോക്ക് ആവും ചിലപ്പം അറ്റേ ടൈം ഒരു നൂറ് ആൾക്കാരെങ്കിലും ഒരു വീട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും അത്രയും ക്രൈസിസ് ആണ് ശരിക്കും പറയുവാണെങ്കിൽ അയർലൻഡിൽ വീട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വ്യൂവിങ്ങിനൊക്കെ പോയി അത് കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമായി പക്ഷേ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് പോലും ചിലപ്പം അവരോട് സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് മെയിലായിട്ടാണ് അയക്കേണ്ടത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ റിയലി ആ വീട് റെൻറ്റിന് എടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് മെയിൽ അയക്കുക അപ്പം ആ മെയിൽ അയച്ചതിന് ശേഷം അവർ ഓക്കെ ആണ് അതിനെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് മെയിൽ വഴി തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അപ്പം അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എന്താണെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീട് ഏകദേശം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുക ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ അവർ ചോദിക്കുന്നത് റെൻറ്റ് അതായത് റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഒരു മാസത്തെ റെൻറ്റും പിന്നെ ഒരു മാസത്തെ റെൻറ്റ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അതായത് ടു റെൻറ്റ് നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അറ്റ് എ ടൈം പിന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണോ റെൻറ്റിന് തരുന്നത് അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ ഇത് രജിസ്റ്റേർഡ് ആണോ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ടാക്സിന് വേണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും അപ്പം അവർ രജിസ്റ്റേർഡ് ആണോ അതിനുള്ള ടാക്സിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴേ ചോദിച്ച് വെക്കുക നിങ്ങളെല്ലാവരും വിചാരിക്കണം എത്രയാണ് ഈ റെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ആ ഏരിയേനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിക്കും റെൻറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ കൂടിയും ഒരു റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി യൂറോ മുതൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യൂറോ ചിലപ്പം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യൂറോയിലും കൂടാം ഒരു മൂവായിരം യൂറോ വരെ റെൻറ്റ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതെല്ലാം ഏരിയനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളൊരു സിറ്റിയുടെ നടുവിലാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഷെയർഡ് അല്ലാത്തൊരു വീടാണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് വരെ ആവാം നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ വ്യൂയിങ് പ്രോസസ്സിന് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മെയിൻ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ആ വീട്ടിലുള്ളത് ക
കയറുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇല്ല അതായത് ചിലപ്പം മൂന്ന് ബെഡ്റൂം ഉള്ള ഒരു റൂം ഒരു വീടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം ഉള്ള ഒരു വീടായിരിക്കാം ഒരു റൂമിൽ ബെഡില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അവരോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ശരിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഫുള്ളി ഫർണിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വീട് മാത്രമേ റെൻറ്റിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീട് കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആ വീട്ടിൽ കൊണ്ടിടുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വീടിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പൊട്ടലോ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വിട്ടു പോരുവോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ വീഡിയോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോയോ എടുക്കുക അതും നിങ്ങൾക്ക് ആരാണോ റെൻറ്റിന് തന്നിട്ടുള്ളത് അയാളെ ഇമെയിൽ വഴി നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാം ഇമെയിൽ വഴി മാത്രമേ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ഫോൺ കോൾസ് ഒന്നും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എവിഡൻസ് അല്ല അപ്പം ഇത് എന്തിനാണെന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വീട് മീൻസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോരുമ്പം നിങ്ങളുടെ അഡ്വാൻസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതുവരെയുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ചാർജസ് പെയ്ഡ് ആണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മീറ്ററിൽ റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് അത് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഷെയർഡ് അക്കോമഡേഷനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഷെയർഡ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഷെയർഡ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിൽ ചിലപ്പം നാലഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവാം അവരുടെ കൂടെ ഷെയറിങ്ങിന് നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇതേപോലെ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കൂടെ ഷെയറിങ്ങിന് നിൽക്കുക ഇനി ഇതും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഷെയറിങ്ങിന് നിൽക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഷെയറിങ്ങിന് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലിയുടെ കൂടെയുള്ള അവരുടെ വീട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് റൂമുകളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു റൂമ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയറിങ്ങിനെ തരുക ചിലപ്പോൾ അതും ഷെയറിങ് ആയിരിക്കും അതായത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് ഷെയർഡ് അക്കോമഡേഷൻ പിന്നെ ഇങ്ങ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഷെയർഡ് അക്കോമഡേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർഡ് അക്കോമഡേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഡാഫ്റ്റിനേക്കാൾ ഉപരി ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകൾ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകൾ അതേപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലിയുടെ കൂടെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി ഒരു ഫാമിലി ആ വീട് സബ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ശരിക്കുള്ള ഓണർ അറിയാതെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വേറെ ആയിരിക്കാം പിന്നെ ഈ ഷെയർഡ് അക്കോമഡേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം നാട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും ഈ കാര്യം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക മോസ്റ്റ്ലി നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരാളോട് ഫോണിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ചിലപ്പം പറയുമായിരിക്കും ആ നിങ്ങൾ നിൽക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫാമിലിയുടെ കൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് ഞാനാണ് റെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും എൻ്റെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു റൂമിലാണ് എന്ന് പറയും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വാഷ്റൂമിൻ്റെ കാര്യം കൺഫേം ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കിച്ചൺ യൂസ് ചെയ്യാവോ അവിടുത്തെ ലിവിംഗ് ഏരിയ യൂസ് ചെയ്യാവോ അതൊക്കെ ചോദിക്കുക അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചില ആൾക്കാർ ഈ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ബില്ല് വൈഫൈയുടെ ബില്ല് അതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് റെൻറ്റ് പറയുന്നവരുണ്ട് അത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് റെൻറ്റ് പറയുന്നവരും ഉണ്ട് അപ്പം അതായത് ചിലപ്പോൾ അവർ പറയും റെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് യൂറോ ആണ് റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ വേറെ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അതുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ വാഷ്റൂമിൻ്റെ കാര്യം പറയും അപ്പോൾ വാഷ്റൂമിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് വാഷ്റൂം നിങ്ങളുടെ റൂമിനകത്താണോ എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കുക അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ അവർ
ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു ജെനുവിൻ അല്ലാത്ത ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അക്കോമഡേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല അവർ അഡ്വാൻസ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങളുടെ അഡ്വാൻസ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക കാരണം ഒരുപാട് സ്കാമുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്തൊന്നും പെടാതിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു അക്കോമഡേഷൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ടിപ്സാണ് ടിപ്പ് നമ്പർ വൺ ആ ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആ മെയിൽ എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു മെയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങളിവിടെ വന്നത് ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അല്ല നിങ്ങളൊരു ജോബ് കിട്ടിയിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിനകത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു നേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് അതും ഒരു എച്ച് എസ് സിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്തുള്ള നേഴ്സാണ് അതും ഞാൻ എച്ച് എസ് സി ഹോസ്പിറ്റലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലിയെ ഇങ്ങോട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പം എനിക്ക് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുട്ടികളെ കൂടെ താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒത്തിരി കാലമായിട്ട് അവരെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ എനിക്ക് വീട് തരുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീട് തന്നാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലിയായിട്ട് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കൂടാതെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അവരെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം ഈ ലെറ്റർ ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതേപോലെ മെയിൽ അയക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരു ആയിരത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഒരു വീടിന് വേണ്ടി മെയിൽ അയക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ലെറ്റർ കണ്ടിട്ട് അവർ ഇംപ്രസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടൈമിങ് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഇമെയിൽ അയക്കുന്നത് ചുമ്മാ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് അയച്ചാൽ പോരാ നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യലി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയർലാൻഡിൽ നയൻ ടു ടെൻ എ എം എന്നുള്ള ടൈം ആവുന്ന സമയത്ത് വേണം നിങ്ങൾ ഈ മെയിൽ അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് ഇതേപോലെ മെയിൽ അയക്കും അപ്പം അവർക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ മെയിൽ തുറന്ന് വായിച്ച് അതിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനൊന്നും അവർക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ചിലപ്പം രാവിലെ അവർ വന്ന് അവരുടെ സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അവർ മെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആരാണോ അയച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചിലപ്പം അതിനകത്തു നിന്ന് ഒരു ഫിഫ്റ്റി നമ്പേഴ്സ് അത്രയും ആൾക്കാരെ ചിലപ്പോൾ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം മസ്റ്റായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് റെൻ്റൽ വീടുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഡാഫ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സൈറ്റുകളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാക്സിമം ന്യൂ ന്യൂ ഹോംസ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നത് തേഴ്സ്ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ദിവസമായിരിക്കും വെനസ്ഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മസ്റ്റായിട്ടും പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അടുത്ത ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മെയിൽ അയച്ചു അവർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ നാളെയും അവർക്ക് മെയിൽ അയക്കുക അതായത് റിപ്പീറ്റഡ്ലി നമ്മൾ അയച്ച പ്രോപ്പർട്ടിക്കും മെയിൽ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം എന്ന് അയക്കുന്ന മെയിലാണ് അവർ നമ്മളത് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഷെയർഡ് അക്കോമഡേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ടും നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ റെൻറ്റ് ആ റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ല് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്യുക അല്ല യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ല് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അന്വേഷിക്കുക ചില ആൾക്കാരൊന്നും യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ല് ചോദിക്കാറില്ല കേട്ടോ പിന്നെയുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആ റൂം വേറെ ആരെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൂടി നിങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്യുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഷെയർഡ് അക്കോമഡേഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫാമിലിയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് കാരണം എക്സ്ട്രാ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഫാമിലീസൊക്കെ ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്